Check, check, check. Okay. Ready? Are we good? Okay. Firstly, hello everyone. A warm welcome to all you lovely media personals for the song launch event of Acha Sila Diya, which is presented to you by T Series featuring none other than Raj Kumar Rao and Nora Fatehi. Music and sung by B Prak. Lyrics and composed by Jani. Directed by Arvind Khera. So you know personally, I have loved the song, and you all have seen it. And the ever stunning and graceful Nora Fatehi. Hello, hello. One more time, first take a photo up, and then we'll head for the questions. Yeah, let go to the mic. Okay. Okay, firstly I want to congratulate you guys. The song is amazing. I mean it's been a couple of hours and everyone is already loving it. How has this been? You know that it's finally out. What is the excitement like? It's been so amazing. Um, we are very happy with the response. Um, I think we've already hit a million plus views and um, you guys have been showing a lot of love. And uh, yeah, I just want to know what you guys think. I'm more interested in knowing your response. Kaisa laga media people ek baar bata do. Raj, what about you? No, I had fun shooting it. I think Arvind Khera, uh, he was very clear what he wanted out of it, and we all were just following his vision. Jo bhi wo chahte the, hum wo kar rahe the. Aur unko ye dunia achhe se pata hai. He knows ke wo uh, kya chahiye. Is time hamari audience ko to wohi karte hain. It was my first time, so I didn't even know about this world. But I had fun. It's a good song. It was very well recreated by B. Prague and Jani. So I had fun and working with Nora after, especially Kamariya, which we had done in the 3rd. She's a lovely girl to work with. I mean, that's what I was about to ask. You know, you've won all our hearts in films, and you know, this is a new thing that you're doing. So, you know, we saw many instances, you know, where Nora is like torturing you. So, how did you feel all that? What experience was that? And Nora is not at all like that. I mean, when she was doing it, of course, uh, after the cut, we would, of course, laugh about it. Uh, but because she's, fin to her dance, of course, she's so phenomenally talented uh, in what she does. Uh, but of course, all those sequences, I was just playing this broody guy, who was this intense guy. So I was doing what I do, uh, which is acting. But Nora had to do dance plus acting. So I think the more responsibility was on her shoulders uh, than me. So, Nora, my next question is to you. You're literally like the queen of singles, you know. I mean, I have lost count. I think all of us have lost count on the number of videos you've done and you I've know. I've also lost count. <laughs> <laughs> yeah. So, you know, and it's all been chart busters. It's trending everywhere. So, what is it that you only get it right always? What is that secret? Um, first of all, uh, it w whatever singles I've done, if they've worked, then it's been a, it's been a joint effort with the whole entire team and also the response from the audience and the support and love from the fans. So I'm, who, I'm always grateful for that. Um, but if most of my singles have been with Avender Kera. Right. So I think it's his magic, his ability to put a whole story in just three, four minutes and make you feel like you're watching a mini film. I think that's something that's so cool and I, I love that. Um, and I love merging dance and acting together. I think it's so cool and it pushes my boundaries and it allows me to express myself. Um, but I've just been lucky. <laughs> yeah, I, if it was with Chhod Denge or Pachtaoge with Vicky or Acha Silla Diya with Raj Kumar Rao, I think it's just a very interesting space to be in. Right. I think everyone is going to love it. Now, we'll open the questions for the lovely media people. You all can 
ask your questions one by one. मेरा सवाल राजकुमार राव साहब से है राव साहब ये जो आपने रिमिक्स गाना किया है पहली बात तो इसके लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि इसका फिल्मांकन बहुत ही अच्छा किया गया है और रिमिक्स ही क्यों सर ये तो जिन्होंने बनाया आप उनसे पूछेंगे मैं तो कंपोजर नहीं हूँ और पर आई थिंक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हैं एक हमारी जो नई जनरेशन है जिन्होंने शायद ये हमने अफकोर्स हम सब ने ये गाना सुना है पहले हम सब बड़े हुए हैं इन गानों पर पर एक नई जनरेशन है जिन्होंने ये सॉन्ग्स नहीं सुने हैं सो आई थिंक फॉर देम टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ म्यूजिक टू देम इट्स इंपॉर्टेंट टू समाइम्स टू रिक्रिएट हर गाना रिक्रिएट नहीं हो सकता है कुछ क्लासिक्स है जिनको हमेशा अनटच रहने देना चाहिए बट आई थिंक मैन आई जब मैंने ये गाना सुना था फर्स्ट टाइम बी प्राक ने कि आवाज़ में कंपोजिशन में और जैसे जानी ने लिखा तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छे से रिक्रिएट किया है और जो uh, कुछ चीज़ें ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी डाली हैं तो एक अच्छा uh, ये फ्यूजन बनाया उन लोगों ने सो आई इन्जॉयड लिसनिंग टू इट uh that's why i said yes to it saying that of course every song cannot be a re recreation or a remake uh but aisa hota bhi nahi hai bahut sare original gaane bhi aate hain hello uh nora aap aap to dancing queen hai aapne apne sare singles mein acche se dance kiye in fact ye song mein bhi apne acche se dance kiya hai and especially in the black dress mujhe wo dekhe wednesday ka vibes aa gaya So, did you take any inspiration for, or kaisa tha wo dance karna? It's funny you say that. As I was watching now, I made that connection because I'm binge watching Wednesday at the moment. Um, no, because we shot this in June. So, yeah, I mean, I think it's just a coincidence. Must be what's in now. So. <laughs> uh, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है. आप लोगों ने इसमें सैड सॉन्ग किया है. तो रियल लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको वैसे किसी ने धोखा दिया हो <laughs> किसी ने ऐसे गाड़ी में बैठा के फेंका तो नहीं है आ, और ना ही ऐसी गाड़ियाँ थी जब बड़े हो रहे थे आ, पर नहीं ऐसा अफकोर्स हम सबके ज़िंदगी में आया हम सबके दिल कभी ना कभी टूटे हैं या हमने तोड़े हैं तो आई थिंक ये बहुत ही एक ह्यूमन इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप में हो के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें भी हो अदरवाइज भी कई बार आपका दिल टूट जाता है तो आई थिंक जो फीलिंग होती है जिस तरह से जो दर्द होता है दिल को वो सेम ही होता है तो वो ऑफ कोर्स मैंने कई बार महसूस किया है अच्छा एज ए एक्टर आपने ये सीरियस सॉन्ग किया है बट पर्सनली आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद रोमांटिक सीरियस मुझे हर तरह के सर डिपेंड्स ऑन माई मूड ऑनेस्टली ऐसा कुछ एक जानवर नहीं है मुझे हर तरह का म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और मुझे कोई एक गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत दिनों तक लूप पर सुनता भी रहता हूँ और म्यूज़िक मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म्स और म्यूज़िक में वो पावर है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है आप कहीं और बैठे हैं लेकिन कहीं और ले जा सकती है तो म्यूज़िक से मेरा बहुत गहरा कनेक्ट है आई 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 लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक डे इन डे आउट एंड नॉर आई यू सॉरी दिस इज टू मच नॉइज गाइज आई एम गोन नीड एवरी वन प्लीज साइलेंस साइलेंस इज अ लॉड ऑफ के आर्स है साइड थैंक यू ओवर हेयर थैंक यू सॉरी गाइज हाँ कौन पूछ रहा था हाँ सर सॉरी सर प्लीज रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट जब रियल लाइफ मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि रियल लाइफ में मैं ऐसी बेवफा लड़की नहीं हूँ बट या आई थिंक इट्स सो फनी बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सिंगल्स आई प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर हु यू नो दस दिस टू द गाय इन पछताओगे आई डिड दैट टू विकी and in this song i've done this to him but no in, in real life i don't do this to guys at all uh, but yeah i have faced the betrayal in my life of course but thankfully nobody has chucked my car off a hill yet but <laughs> yes uh raj uh, uh nora hi uh, neha this side from ashtak um यू you नो know, जब गाने होते ऐसे आइकॉनिक गाने तो उसको लेकर एक बहुत मेमोरीज होती है हमारी बचपन की कह ले और जब रिक्रिएशन होता है तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है हमेशा किसी को पसंद आता है किसी को नहीं तो व्हाट इज़ योर मतलब पर्सनली आप क्या टेक रखते हैं गानों के रिक्रिएशन पर आई जस्ट आंसर डाल यू के पर आई थिंक कुछ गाने होते हैं जो मैं उनको बता रहा था पहले सॉरी आई एम रिपीट माई सेल्फ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप रिक्रिएट कर सकते हैं विद सम न्यू एडिशन टू इट 
एज इट इज नहीं कर सकते हैं बिकॉज देर इज अ होल न्यू जनरेशन नाउ जिन्होंने ये म्यूजिक नहीं सुना है तो उन तक पहुँचने के लिए आई थिंक कई बार रिक्रिएशन अच्छा भी रहता है पर uh, हर गाना ऑफकोर्स रिक्रिएट नहीं करना चाहिए कोई कुछ क्लासिक्स हैं जो अनटच ही रहें भले वो फिल्म हों या सॉन्ग या म्यूजिक हो उनको टच नहीं करना चाहिए आई बिलीव दैट बट अगर अच्छी इंटेंट से किया जाए रिक्रिएशन तो इट्स इट्स आई डोंट माइंड इट एंड जब आपने ये गाना सुना मतलब जब रिक्रिएट हो गया तो आपका कैसा और पहले वाले गाने को जब सुना जी. था तो आपकी क्या पर्सनल uh, पहले वाला गाना मैं बहुत छोटा था जब मैंने सुना था uh, तो मुझे ऑफकोर्स याद है वो गाना पर एकदम इतना अच्छे से याद नहीं था पर जब मैंने ये सुना तो मुझे ये अच्छा लगा एनी वेज आम अ बिग बी प्राक फैन आई थिंक उनकी आवाज़ में बहुत जादू है तो जब उनकी आवाज़ में ये गाना मैंने सुना था विद दिस न्यू रिक्रिएशन तो मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा था राजकुमार सर मेरा सवाल आपसे है कि ये सॉन्ग 1993 में बना हुआ था सोनू निगम सर गाए थे और मूवी का नाम था बेवफा सनम कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहा ये सॉन्ग करना सिर्फ ओमी इट वॉज लाइक एक्टिंग जैसे हम सीन करते हैं तो मेरे लिए तो एकदम एकदम वही प्रोसेस था और थैंकफुली लिप सिंग नहीं था तो मुझे तो जैसे मैं सीन में परफॉर्म करता हूँ वैसे ही करना था सो नॉट इट वॉज इन एनी थिंग डिफरेंट फॉर मी सो आई थिंक अरविंदर खेरा जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं उनको एग्जैक्टली exactly एक क्लियर uh, विजन था क्या चाहिए उनको कितना शॉर्ट चाहिए कहाँ से कहाँ चलना है uh, हमको तो एज एन एक्टर जो डायरेक्टर बोलते हैं वो हम करते हैं विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन माइक पास ऑन कर दो नूरा जी प्रभास फ्रॉम फिल्मी ज्ञान माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जो ड्रीम मैन आपका हो होगा मतलब फ्यूचर में जो भी तो क्या थ्री क्वालिटीज आप देखती हैं किसी में क्या इंस्पायरिंग होता है आपके लिए सॉरी व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज यू लुक लुक इन अ मैन क्वालिटीज आई एम आस्किंग अबाउट इन अ मैन ओ अ ड्रीम मैन ड्रीम मैन एक्चुअली ऐसा होता है क्या ड्रीम मैन um qu- three qualities in a man he should be uh loyal um he should be hard working and he should love me definitely <laughs> okay uh thank you so much raj thank you nora and thank you to everyone who came here thank you and do watch acha sila diya on t series is youtube channel and we'll take one last photo up with the team and then we'll exit okay yeah and the ever stunning and graceful nora fatehi hello hello ek baar pehle photo up kar lete and then we'll head for the questions yeah le ko the mic Okay firstly I want to congratulate you guys the song is amazing I mean it's been a couple of hours and everyone is already loving it how has this been you know that it's finally out what is the excitement like It's been so amazing um we are very happy with the response um I think we've already hit a million plus views and um you guys have been showing a lot of love and uh, yeah i just want to know what you guys think i'm more interested in knowing your response kaisa laga media people ek bar bata do raj what about you no i had fun shooting it i think arvinder khera uh, he was very clear what he wanted out of it and we all were just following his vision jo bhi wo chahte the hum wo kar rahe the 
और उनको ये दुनिया अच्छे से पता है ही नोज के वो आ, क्या चाहिए इस टाइम हमारी ऑडियंस को तो वो वही करते हैं मेरा तो फर्स्ट टाइम था सो आई आई डेंट इवन नो अबाउट दिस वर्ल्ड बट आई हैड फन इट्स इट्स अ गुड सॉन्ग बहुत ही अच्छे से रिक्रिएट किया है बी प्रागर जानी ने सो आई हैड फन एंड वर्किंग विद नोरा आफ्टर स्पेशली कमरिया जो स्त्री में हमने किया था शी इज़ अ लवली गर्ल टू वर्क विद I mean that's what I was about to ask you know you've won all our hearts in films and you know this is a new thing that you're doing so you know we saw many instances you know where Nora is like torturing you so wo sab kaisa laga aapko wo kya experience tha and Nora is not at all like that matlab wo jab wo karti thi of course uh, after the cut we would of course laugh about it uh, but because she's been ek to her dance of course she's so phenomenally talented uh, in what she does Uh, but of course, all those sequences. I was just playing this broody guy, who was this intense guy. So I was doing what I do, uh, which is acting. But Nora had to do dance plus acting. So I think the more responsibility was on her shoulders uh, than me. So Nora, my next question is to you. You're literally like the queen of singles. You know, I mean, I have lost count. I think all of us have lost count on the number of videos you've done, and you I've know. I've also lost count. <laughs> Yeah. So you know, and it's all been chart busters. It's trending everywhere. So what is it that you only get it right always? What is that secret? Um, first of all, uh, it w whatever singles I've done, if they've worked, then it's been a it's been a joint effort with the whole entire team, and also the response from the audience and the support and love from the fans. So I'm, who, I'm always grateful for that. Um, but if most of my singles have been with Avender Kera. So I think it's his magic, his ability to put a whole story in just three, four minutes and make you feel like you're watching a mini film. I think that's something that's so cool, and I, I love that. Um, and I love merging dance and acting together. I think it's so cool, and it pushes my boundaries and it allows me to express myself. Um, but I've just been lucky. <laughs> yeah, I, if it was with Chhod Denge or Pachtaoge with Vicky or Acha Siladia with Raj Kumar Rao, I think it's just a very interesting space to be in. Right. I think everyone is going to love it. Now we'll open the questions for the lovely media people. You all can ask your questions one by one. मेरा सवाल राजकुमार राव साहब से है आ, राव साहब ये जो आपने रिमिक्स गाना किया है पहली बात तो इसके लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि इसका फिल्मांकन बहुत ही अच्छा किया गया है और रिमिक्स ही क्यों सर ये तो जिन्होंने बनाया आप उनसे पूछेंगे मैं तो कंपोजर नहीं हूँ और पर आई थिंक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हैं एक हमारी जो नई जनरेशन है जिन्होंने शायद ये हमने अफकोर्स हम सब ने ये गाना सुना है पहले हम सब बड़े हुए हैं इन गानों पर पर एक नई जनरेशन है जिन्होंने ये सॉन्ग्स नहीं सुने हैं सो आई थिंक फॉर देम टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ म्यूजिक टू देम इट्स इंपॉर्टेंट टू समाइम्स टू रिक्रिएट हर गाना रिक्रिएट नहीं हो सकता है कुछ क्लासिक्स है जिनको हमेशा अनटच रहने देना चाहिए बट आई थिंक मैन आई जब मैंने ये गाना सुना था फर्स्ट टाइम बी प्राक ने कि आवाज़ में कंपोजिशन में और जैसे जानी ने लिखा तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छे से रिक्रिएट किया है और जो uh, कुछ चीज़ें औरिजिनल सॉन्ग के लिए और कुछ चीज़ उन्होंने अपनी डाली हैं तो एक अच्छा uh, ये फ्यूजन बनाया उन लोगों ने सो आई इन्जॉयड लिसनिंग टू इट Uh, that's why I said yes to it. Saying that, of course, every song cannot be a re recreation or a remake. Uh, but ऐसा होता भी नहीं है. बहुत सारे original गाने भी आते हैं. Hello, uh, Nora. आप आप तो dancing queen हैं. आपने अपने सारे singles में अच्छे से dance किए. In fact, ये song में भी आपने अच्छे से dance किया है. And especially in the black dress. मुझे वो देखे Wednesday का vibes आ गया. So did you take any inspiration for her or kaisa tha wo dance karna? It's funny you say that as I was watching now, I made that connection because I'm binge watching Wednesday at the moment. Um, no, because we shot this in June. So yeah, I mean, I think it's just a coincidence. Must be what's in now, so. <laughs> uh, my question is from both of you. You have a sad song in it. तो रियल लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको वैसे किसी ने धोखा दिया हो <laughs> किसी ने ऐसे गाड़ी में बैठा के फेंका तो नहीं है आ, और ना ही ऐसी गाड़ियाँ थी जब बड़े हो रहे थे आ, पर नहीं ऐसा ऑफकोर्स हम सबके ज़िंदगी में आया हम सबके दिल कभी ना कभी टूटे हैं या हमने तोड़े हैं तो आई थिंक ये बहुत ही एक ह्यूमन इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि एक 
रिलेशनशिप में हो के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें भी हो अदरवाइज भी कई बार आपका दिल टूट जाता है तो आई थिंक जो फीलिंग होती है जिस तरह से जो दर्द होता है दिल को वो सेम ही होता है तो वो ऑफकोर्स मैंने कई बार महसूस किया है अच्छा एज ए एक्टर आपने ये सीरियस सॉन्ग किया है बस बट पर्सनली आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद है रोमांटिक सीरियस मुझे हर तरह के सर डिपेंड्स ऑन माय मूड ऑनेस्टली ऐसा कुछ एक जॉनर नहीं है uh, मुझे हर तरह का म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और मुझे कोई एक गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत दिनों तक लूप पर सुनता भी रहता हूँ और म्यूज़िक मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म्स और म्यूज़िक में वो पावर है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है आप कहीं और बैठे हैं लेकिन कहीं और ले जा सकती है तो म्यूज़िक से मेरा बहुत गहरा कनेक्ट है आई 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 लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक डे इन डे आउट एंड नॉर आई यू सॉरी दिस टू मच नॉइज गाइज आई एम गोन नीड एवरी वन प्लीज साइलेंस साइलेंस इज अ लॉट ऑफ के आर्स हैपनिंग ऑन द साइड थैंक यू ओवर हेयर थैंक यू सॉरी गाइज हाँ कौन पूछ रहा था हाँ सर सॉरी सर प्लीज रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट जब रियल आई मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि रियल लाइफ में मैं ऐसी बेवफा लड़की नहीं हूँ बट या आई थिंक इट्स सो फनी बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सिंगल्स आई प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर हु यू नो दस दिस टू द गाय इन पछताओगे आई डिड दैट टू विकी एंड इन दिस सॉन्ग आई डन दिस टू हेम बट नो इन रियल लाइफ आई डोंट डू दिस टू गाइज एट ऑल बट या आई हैव फेस द बिट्रेल इन माई लाइफ कोर्स बट Thankfully, nobody has chucked my car off a hill yet. Raj, Nora, hi. Neha Desai from Ashtak. Um, you know, जब गाने होते ऐसे iconic गाने, तो उसको लेकर एक बहुत memories होती है हमारी बचपन की कहले. और जब recreations होता है, तो एक debatable topic रहा है हमेशा. किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं. तो what is your, मतलब personally आप क्या take रखते हैं गानों के recreation पे? Uh, I just answered that. I think you came uh, oh, just yeah. now. No, it's okay, it's okay. <laughs> पर आई थिंक कुछ गाने होते हैं जो मैं उनको बता रहा था पहले सॉरी आई एम गो रिपीट माई सेल्फ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप रिक्रिएट कर सकते हैं विद सम न्यू एडिशन टू इट एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे हॉल दे इज़ अ होल न्यू जनरेशन नाव जिन्होंने ये म्यूज़िक नहीं सुना है तो उन तक पहुँचने के लिए आई थिंक कई बार रिक्रिएशन अच्छा भी रहता है पर uh, हर गाना आपको रिक्रिएट नहीं करना चाहिए कोई कुछ क्लासिक्स हैं जो अनटच ही रहें भले वो फिल्म हों या सॉन्ग या म्यूज़िक हो उनको टच नहीं करना चाहिए आई बिलीव दैट बट अगर अच्छी इंटेंट से किया जाए रिक्रिएशन तो इट्स इट्स आई डोंट माइंड इट एंड जब आपने ये गाना सुना मतलब जब रिक्रिएट हो गया तो आपका कैसा और पहले वाले गाने को जब सुना जी. था तो आपकी क्या पर्सनल uh, पहले वाला गाना मैं बहुत छोटा था जब मैंने सुना था uh, तो मुझे ऑफकोर्स याद है वो गाना पर एकदम इतना अच्छे से याद नहीं था पर जब मैंने ये सुना तो मुझे ये अच्छा लगा एनी वेज आम अ बिग बी प्राक फैन आई थिंक उनकी आवाज़ में बहुत जादू है तो जब उनकी आवाज़ में ये गाना मैंने सुना था विद दिस न्यू रिक्रिएशन तो मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा था uh, राजकुमार सर मेरा सवाल आपसे है कि ये सॉन्ग 1993 में बना हुआ था सोनू निगम सर गाए थे और मूवी का नाम था बे, बेवफा सनम uh, कहीं ना कहीं uh, एक प्रेशर रहता है आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहा ये सॉन्ग करना सिर्फ ओमी इट वॉज लाइक एक्टिंग जैसे हम सीन करते हैं तो मेरे तो एग्जाम एकदम वही प्रोसेस था और थैंकफुली लिप सिंग नहीं था तो मुझे तो जैसे मैं सीन में परफॉर्म करता हूँ वैसे ही करना था सो so, Not, it wasn't anything different for me. So I think Arvind Khera, who is my director, is a very talented director. He had exactly a uh, clear vision of what he wanted, how short he wanted, where he wanted to go. As an actor, the director says that we do it. We'll take one last question. Okay. Mic pass on. Do. नूरा जी प्रभात फ्रॉम फिल्मी ज्ञान माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जो ड्रीम मैन आपका हो होगा मतलब फ्यूचर में जो भी तो क्या थ्री क्वालिटीज आप देखती हैं किसी में uh, क्या इंस्पायरिंग होता है आपके लिए व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज यू लुक इन अ मैन क्वालिटीज आई एम आस्किंग अबाउट इन अ मैन ओ अ ड्रीम मैन ड्रीम मैन एक्चुअली ऐसा होता है क्या ड्रीम मैन अम थ्री क्वालिटीज इन अ मैन ही शुड बी लॉयल um he should be hard working and he should love me definitely <laughs> okay uh, thank you so much raj thank you nora and thank you to everyone who came here thank you and do watch acha sila diya on t series is youtube channel and we'll take one last photo up with the team and then we'll exit okay yeah
सेंटर सेंटर बहुत अच्छे हैं। अपने सामने पेट अभी यहाँ पे तो सोलो सोलो ऊपर करते हैं। अभी सोलो सोलो करने दिए। आज भाई तो आज से यार आज से यहाँ पे मोरा जी मान लो क्या मोरा जी सामने एकदम मोरा जी है मोरा जी यहाँ पे मान लिया मोरा जी बैठ बैठ Thank you. 